Hjärtligt varmt välkomna till riksutställningar och intressindagarna 2014. Ursäkta. Vad gör du för något? Jag skruvar i en skruv som ska ha en, en kamera i sig. Så här. Åker hela vägen till Gotland för att få skruva i en skruv? Ja, för det, jag har aldrig skruvat i förut. <laughs> men, men är det inte, om jag inte är fel under rätt, att det här är inte det här som ska bli skelettet till den här 3D-scannen? Jo, jo det, det är det. Det vi gör är att vi eh, med kod styr elektricitet och jag tror i allra högsta grad så hjälper det delvis med eh, hur man bygger utställningar, att man kan göra dem interaktiva. Men sen kan det även med hjälp av teknik mäta hur folk använder utställningen. Och vad man ställer sina skor. Ja precis, verkligen. Ja men för, för du har någon sån grej här va? Ja. Jag... Någon sko, skoskrikare? Ja precis, jag har det deprimerade skostället som jag visade som då gråter när det inte får så mycket skor. The purpose of the workshop is for people who want to use the pop-up format, which we've found to be really great at engaging audiences and activating spaces and communities that maybe don't traditionally think of themselves as museum goers or folks who have a say in history or in art to um, take up those uh, exhibitions and to create their own work and sort of add their voice to the museum community. So we find that it's very useful for the queer community because we've often been shut out of these institutions. However, the workshop is for anyone who kind of wants to use the format to broaden their own audience and to create new kinds of exhibitions. Vi har varit på en rapp-workshop, Tellum tror jag den heter. De vill prata mycket om just nervositet, så där. man är nervös för att stå framför andra eller nervös och hur det känns i kroppen. Och jag, jag ska föreläsa på torsdag och har varit ganska nervös för det. Och vi, vi pratade i början på workshopen hur mycket med normer och idéer, att inte våga sticka ut eller inte våga vara ful eller inte våga vara fel och sådär. Och det, det var rätt kul nu, jag tänker att jag ska... Jag ska nog göra helt tvärtom, eller jag ska göra precis som jag vill göra på torsdag. Kanske ligger ner och föreläser. Vi är tysta när vi jobbar. Mm. Jag tror jag nog att... Uh... Jag tror nog att det här känns ganska bra. En SS så finns ett homoerotiskt drag, absolut. Så den här bilden för på den skulpturen till exempel. Här Vi har museer i Sverige tack vare eller på grund av nationalismen. Alltså när under 1800-talet så skapar man nationalismen och en central del är detta att man bygger museer. Och så ska man då visa nationens ärorika förflutna eller ärorika nutid och så vidare. Och det där var ju liksom gott och väl under hela 1900-talet när vi inte hade då liksom ett stort fascistiskt parti i riksdagen. Och sen plötsligt så står vi där. Nu har vi liksom en, en, en stor fascistisk rörelse i Sverige som då vill utnyttja den här nationalismen som har fungerat ganska bra, väldigt bra i Sverige till och med på ett antidemokratiskt sätt. Så då har man ju ett enormt dilemma att å ena sidan visa upp nationen och det nationella och den nationens kultur och så vidare kulturarvet, historien. Och å andra sidan så måste man då förhålla sig till ultranationalismen som då utgör den här antidemokratiska nationalismen. Här står du och tvinnar. Vad håller du på med? Jag håller på och förbereder för den musikaliska trappan. Det var någon som sa att ni, ni ska eh, steppa fram ett soundtrack. Ja, det stämmer. När ska ni bli klara? Då? Ja, det ska vara klart till lunch och det är därför... Du vet, vi är ju karar va? vi är ju två saker samtidigt. Tvinnar och pratar liksom. Det är... Det 
berätta <laughs> från badkaret. Ja. Hur, hur, har det, hur har det gått för er nu under de här två dagarna? Det, det började ju jättenervöst för min del. För att eh, hela projektet började med att jag hade bara klistrat upp den här lägenheten och hade den här pressen på mig att ja, fredag ska den vernissage och det ska vara en möblerad lägenhet. Så det började med nervositet men den har släppt redan igår för att det är bara sprutat ut möbler här och nu är det så här superlugnt. Det här kommer bli jättebra. Ja. Right now you're holding yourself in your hand. Yeah, which is kind of odd. Uh, they printed me out today, so this was scanned just recently. Oh, okay. So that's how fast the uh, production was. I mean, this happened in a second. And then literally uh, 20 minutes later, this was perhaps a third of the way done. So it's really fast. Mm. Yeah. Vad gillar du den här aktiviteten då? Plötsligt börja samarbeta med vassa föremål med människor du inte känner. Det är lite läskigt faktiskt. Man vill helst ha det i montrar förstås. Ja just det, precis. Första gången här. Ja. Vad tycker du om dagarna hittills? Det har varit jättegivande dagar måste jag säga. Jag hade väldigt höga förväntningar för programmet var så intressant och jag tycker jag har fått ut otroligt mycket. <laughs>